nuestro gobierno and, uh, and that's what the message today is about. y de eso se trata el mensaje hoy Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. We're happy that you're joining us. Felices que están con nosotros. Those who are here in the sanctuary aquellos and those who are watching. En el santuario, aquellos que nos están viendo en línea. Uh, today is the day that the Lord has made. Hoy es el día que el Señor ha hecho. And we will rejoice and be glad in it. Y nos vamos a regocijar y están felices en este día. Let's pray for the word of God this morning. Vamos a orar por la palabra. Heavenly Father, today we thank you. Padre celestial, te damos gracias. And as we open your word. Y en lo que abrimos tu palabra. We pray that you would open our hearts. Pedimos que abras nuestros corazones. That we might receive everything that you have for us. Que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros. That we might live in a way that glorifies you. Para vivir de una manera que te da gloria a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Uh, one time Jesus Amen. was preaching to people, a crowds, the multitudes of the people. Una vez Jesús estaba predicando a las multitudes. They were Uh, normal people, rich people, poor people, gente normal, ricos, pobres, and religious peop people. Y los religiosos. And when he was preaching, he was preaching from his heart. Y cuando predicaba, estaba predicando del corazón. And he used parables. Y usaba parábolas. And sometimes he would use scripture. Y a veces usaba las escrituras. So Jesus came to proclaim the kingdom of God. Y venía a proclamar el reino de Dios. And some of the religious people questioned him. Y algunos de los religiosos le preguntaban. You know, sometimes it's the religiosity in us. A veces es la religiosidad que está dentro de nosotros. That is rebellious against the purposes of God. Que se revela al propósito de Dios. I'm going to say that again. Voy a decir eso de nuevo. It's a religious spirit. Es un espíritu religioso. That refuses to do the will of God. Que rehúsa hacer la voluntad de Dios. And you say, well, I'm not religious. Y usted dirá, bueno, yo no soy religioso. Or well, yes, you are. Bueno, a lo mejor sí lo eres. Because even if you don't believe in God, porque aunque no creas en Dios, you make yourself God. Te haces tú mismo un Dios. And you declare how you're going to live your spiritual life. Y usted declara cómo usted va a vivir su vida and, religiosa. And so when the word of God comes to your life, entonces cuando la palabra de Dios viene a su vida, through a preacher or through a friend, a través de un predicador, un you, amigo, you fight against that, usted pelea contra eso, because you have a religious spirit, porque tiene un espíritu religioso, you have your own religious structure, tiene su propia estructura religiosa, and in your religious structure, you might be your God, your en, own God, y en esa estructura usted puede ser su propio Dios, in other words, it is the The highest thing in your life, o sea, lo más alto en su vida, that thing which is has the greatest influence in your life, lo que tiene la mayor influencia en su vida, that is your religion. Esa es su religión. That is what you worship. Eso es lo que usted adora. And so people say, I want my freedom. Entonces la gente dice, yo quiero mi libertad. I want to make my own decisions. Quiero tomar mis propias decisiones. I don't want to be controlled by anybody. No quiero que me controle nadie. The church, the Bible, my parents. La, la iglesia, mis padres, la Biblia. That is a religious spirit speaking. Eso es un espíritu religioso hablando. Where you have set yourself up as God. Donde usted se ha establecido a sí mismo como Dios. So as Jesus preached To the multitudes, Entonces, como Jesús predicaba a las multitudes, the religious people confronted him. Los religiosos lo enfrentaban. And they said, "How do we know that what you're saying really is from God?" Y le decían, "¿Y cómo nosotros sabemos que lo que tú dices es de verdad, es algo de parte de Dios?" That's what they asked him. Es lo que le preguntaban. And he answered like this. Y él le contestó así. If you were willing to do the will of God, si estuvieran dispuestos a hacer la voluntad de Dios, if you were willing to do the will of God, si quisieran hacer la voluntad de Dios, if you really, really wanted to do the will of God, si de verdad usted quisiera hacer la voluntad de Dios, then you would know if what I'm saying is from God. Entonces supiera si lo que yo digo es de parte de Dios. How many praise the Lord this morning? Wow, praise God. See. We're not willing to do the will of God. No estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. So we argue. Entonces, argumentamos. We give excuses. Damos excusas. We rebel. Rebela, nos we, rebelamos. We don't want to do the will of God. No queremos hacer la voluntad de Dios. And much e even worse than that. Y peor que eso. We don't know the will of God. No conocemos la voluntad de Dios. Because the number one condition for you to know the will of God for your life. Porque la primera condición para que tú conozcas la voluntad de Dios para su vida Is that you be willing to do the will of God? Es que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. 
So people say, oh, I just have bad luck. Entonces la gente dice, bueno, es que tengo mala suerte. I made a wrong choice. Me equivoqué. I made a wrong decision. Una decisión incorrecta. It was a bad investment. Fue una mala inversión. My relationship went south. Mi relación se fue para abajo. And we excuse the problems that are generating around us. Esco eh, excusamos los problemas que nos rodean. Because we did not know the will of God. Porque no conocíamos la voluntad de Dios. So the decisions weren't the best. Entonces las decisiones no eran las mejores. Because we don't know the will of God. Porque no conocemos la voluntad de Dios. Because we want to be God. Porque nosotros queremos ser Dios. So Jesus was very clear in his message. Entonces Jesús era bien claro en su mensaje. That we need to want to do the will of God. Que primeramente tenemos que querer hacer la voluntad de Dios. And so as we Open the word of God today. Entonces, en lo que abrimos la palabra de Dios, I invite you to go to Deuteronomy chapter 8. Le invitamos que vaya a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 8. And I hope that everybody in this place wants to do the will of God. Y espero que todos los que se encuentran aquí quieren hacer la voluntad de Dios. Because that way you will know the will of God. Porque así usted la va a conocer. This message will touch your heart. Este mensaje entonces tocará su corazón. And you will leave here this morning. Y se irá de aquí hoy. With a personal word from the Lord for your life. Con una palabra personal de parte de Dios And para su vida. And let me tell you when, when God speaks to you. Y déjame decirle que cuando Dios le habla. Then you must respond. Entonces usted tiene que responder. Amen. So we want to talk this morning about America. Entonces queremos hablar hoy acerca de los Estados Unidos. And we want to draw a parallel between the people of Israel and America. Haciendo un paralelo entre el pueblo de Israel y, lo, y América, los Estados Unidos. The reason is on Tuesday we celebrate July 4th. La razón es porque el martes celebramos el 4 de julio. The day of independence. El día de independencia. Uh, we celebrate the birthday of America. El, cumple, el, el, el cumpleaños de los Estados Unidos. Know how old America will be on Tuesday? ¿Cuántos saben cuántos años van a tener los Estados Unidos Asem el martes? Somebody, how old? Juan? No, 277. No, not that old. Younger. Juan? 240. 240. That's very close. 240. Check out hey, your calculator. Bastante bueno para un técnico de aire acondicionado, ¿verdad? 240. 247 años, 247. Eight, eight, it'll be eight. I did the math. 248, it'll be 248. Yeah, I did the math. 1776. So as we, as we celebrate en America's birthday, we, you know, the, it's, it's a, yeah, so America's independence from the British Empire. Es la independencia del imperio, Rom, eh, perdón, de Inglaterra. They were, they were being oppressed Eran oprimidos by the imperial dictatorship. Por el, uh, I'm sorry, I'm still doing math. Por el, <laughs> you're right, 247. <laughs> the lawyer and me can't I knew that, go. I just didn't want to boast. That's you okay, know. that's okay. You can correct I me. knew you were wrong, but I just That's okay, quiet. that's okay. Be humble. Ne never correct your wife. Let the Holy Spirit correct her. Yeah, that's okay. That's okay. Thank you, Lord Jesus. You can say that in Spanish. <laughs> No corrija a sus esposas. No corrija a su esposa. Deja que el Espíritu Santo la corrija. Let the Holy Spirit correct her and teach and her husband humility. And you will have a better marriage. Y entonces va a tener mejor matrimonio porque el Señor lidia con su esposo. <laughs> so, many, there were many great men and women uh, in the founding of this nation. Entonces habían grandes hombres y mujeres en el, el fundar de este país. But America did not become the land of the free and the home of the brave. Pero los Estados Unidos no se convirtió en la tierra de los eh, de What? los libres. By coincidence. Por coincidencia. It didn't just happen. No solo sucedió. Because from the very beginning of America. Porque desde el mismo principio de los Estados Unidos. Uh, there was an acknowledgement. Había un reconocimiento. That there was a good God in heaven that was with us. Que había un Dios bueno en el cielo que estaba con nosotros. When Columbus landed in America. Cuando Columbus eh, vino a los Estados, uh, a Estados Unidos. Uh, America. Bueno, America, perdón. The uh -huh. first thing he did. Lo primero que hizo. How many know what the first thing he did was? ¿Qué era lo primero que hizo? He took a cross. Tomó una cruz. And he planted it in the ground. Y la sembró en la tierra. 
because he knew God had guided him to America. Porque sabía que Dios lo había guiado a América. He wasn't the best guy in the world. No era el mejor del mundo. But he fell on his knees. Pero se cayó de rodillas. And he says this land is for God. Y él dijo esta tierra es para Dios. So he has some spirituality. Entonces era un poco espiritual. Later when a, a group of British colonists came to America. Cuando vimos unos de Inglaterra que está, eran col, how do you say colonists? Col, col, colonizadores, thank you. Yeah, in 16, I think it was 1607. 1607. This was after Columbus. Después de Columbus. So when that group arrived, cuando ellos llegaron, the first thing they did was they didn't make build something, build a building. No edificaron un edificio. But they built a seven foot cross. Pero hicieron una cruz de siete pies. And, and they, the pastor, they had a pastor with them. Y tenían un pastor con ellos. And they said, they wrote down that their first purpose landing in the new world was to preach and to baptize people. Y dijeron que su primer propósito era predicar y bautizar. Their pastor was Robert Hunt. Su pastor era Robert Hunt. This is what he said. Y esto es lo que dijo. He said, from the very shores. Y él dijo, desde la misma orilla. From these shores. De estas mismas orillas. The gospel shall go forth. El evangelio saldrá adelante. Not only to this new world. No solo a este nuevo mundo. But to the entire world. Pero al mundo entero. These were the people that founded America. Esta era la gente que fundaron los Estados Unidos. Later, the pilgrims came on the Mayflower. Perdón, América. Y entonces los peregrinos vinieron. How many remember the pilgrims, right? ¿Cuántos se recuerdan los peregrinos? When they landed on the shores of the New World, cuando vinieron a la Nueva Tierra, they declared that their purpose was based on the Bible. Declararon que su propósito era estaba fundado en la Biblia. It was a very strong faith that these pilgrims had. Era una fe fuerte que tenían estos. And they were looking to establish a new colony based on the Word of God. Y querían establecer una colonia basada en la palabra de Dios. In 1776 and, and after that, y en el año 1776 y después, one of the men that signed the Declaration of Independence, uno de los hombres que firmó la Declaración de Independencia, and he was a member of the cabinet of the government, y era miembro del gobierno, he worked with Madison and Adams, trabajaba con Adams, con Madison, later he wrote 12 reasons, después escribió 12 razones, this is the man, who, one of the men who signed the Declaration of Independence, ese es uno de los hombres que firmó la Declaración de Independencia, He wrote about 12 reasons. Escribió 12 razones. Why the Bible should not be removed from the public schools. Porque la Biblia no debe de ser removida de las escuelas públicas. This is what he said. Y esto es lo que él dijo. He said if the Bible were taken out of the public schools. Dice si se quitara la Biblia de las escuelas públicas. We will suffer an explosion of crime. Fuéramos a sufrir una explosión de crimen. This was in 1770 something. Estás hablando del año 1776. He said the government would end up spending more money and time. El gobierno eh, se gastaría más dinero y más tiempo on punishment of the crimes. En el castigar esos crímenes than it would in preventing crime, establishing biblical standards in the schools. Que en prevenirlo por establecer fundamentos bíblicos en las escuelas. This is one of the founders of America. Es uno de los fundadores de América. They were very clear. Eran bien claros. So America doesn't need to be woke. Entonces los Estados Unidos no tienen que despertarse. The, but they need to wake up. Pero sí tienen que despertar. To remember who founded or on what basis this country was founded. Para on. que recuerden de cuál cuál era el fundamento que estableció este país. We need to reestablish the moral fiber of America. Tenemos que reestablecer la fibra moral de este país. And and encourage biblical principles to be part of how we teach our children. Y que los principios bíblicos formen par forman parte de cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos. And, and elect people into government who have strong moral standards. Eligiendo personas al gobierno que tengan eh, morales fuertes. So on the 4th of July we celebrate our freedom. Entonces el 4 de julio celebramos nuestra libertad. And that freedom did not come cheap. Y eso no vino, no, no fue barato. Now, these men, these patriots, they fought and they died for 
for the freedom that we enjoy today. Estos patriotas pelearon y murieron por esta libertad. Including our religious freedom in America. Incluyendo la libertad religiosa. One of these men was Patrick Henry. Uno de esos hombres era Patrick Henry. He's a, a great orator, uh, speaker from Virginia. Era un orador de Virginia. And uh, he was very important in the founding of America. Era muy importante en el fundar los Estados Unidos. He was Virginia's first governor. Era el primer gobernador de Virginia. And this is what he wrote. Y miren lo que escribió. He wrote the Bill of Rights. Escribió el uh, Bill of Rights. A Bill of Rights. It says he said it cannot be emphasized too strongly. Y dice no se puede enf enfatizar más. Or too often. O demasiado. That this great nation was not founded by religionists. Que esta gran nación no fue fundada por religiosos. But by Christians. Pero por cristianos. And not on religions. Y no sobre religiones. But on the gospel of Jesus Christ. Pero en el evangelio de Jesucristo. This is America. Estos son los Estados Unidos. This is the foundation of our country. Ese es el fundamento de nuestro país. You know, when he was dying, he left a, a will and a testament. Cuando él estaba muriendo, dejó un testamento. And he left all his property and money to his children. Y dejó toda la propiedad a sus hijos, todo su dinero. And, and in his will, in the last paragraph of his will, y en el testamento, en el último párrafo, he wrote this. Dijo esto. I have now given everything I own to my children. Dijo, le he entregado todo lo que yo tengo a mis hijos. There is one more thing that I wish I could give them. Y hay otra cosa que yo quisiera poder darle. And that is Christ. Y eso es Cristo. Because if they have everything I gave them. Porque si tienen todo lo que yo le he dado. And don't have Christ. Y no tienen a Cristo. They don't have anything. No tienen nada. What a faith. Qué fe. So we need to be reminded tenemos que ser recordados that we have a strong Christian foundation in America. que tenemos un fundamento cristiano en los and, Estados and today Unidos we want to remind everybody about a warning that God gave y queremos recordarles a todos una advertencia que Dios dio to, to another nation a otra nación that after uh, years of slavery and oppression que después de años de opresión y esclavitud they were going to experience a time of independence iban a experimentar un tiempo de independencia they had been slaves in Egypt for 400 years habían sido esclavos en Egipto por 400 años and, and today we want to talk about three warnings that, that Moses gave Israel y queremos hablar hoy acerca de tres advertencias que Moisés as, le dio a Israel as they were experiencing their own independence en lo que ellos estaban eh, experimentando su propia independencia y sé que es algo que debemos de, de aprender para nuestro país en el contexto que vamos a leer Israel estaba bien animado they were on the verge of entering into the promised land. estaban felices porque estaban al punto de entrar a la tierra prometida After 40 years of going through the desert. después de 40 años de atravesar el desierto After 400 years of slavery and oppression. y 40 400 años de opresión y esclavitud They were about to enter a land of freedom, iban a entrar a una tierra de libertad a land that flowed with milk and honey, que fluía con, con leche y miel a land of opportunity, una tierra de oportunidad with the blessing of God. con la bendición de Dios and so we're going to read in the book of Deuteronomy, entonces vamos a leer en el libro de Deuteronomio in chapter eight, en el capítulo 8 Deuteronomy means The repetition of the law. Deuteronomio quiere decir la repetición de la ley. In other words, God is 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 re reminding the Jewish people. O sea, Dios le está recordando al pueblo judío of the important principles that they had to remember. De los principios importantes que tenían que recordar. And this happened just shortly before Moses died. Y esto pasó brevemente, uh, o sea, un poco tiempo antes que Mos Moisés hubiera muerto. God was telling them, you're going into a blessed land. Dios le dijo, van a entrar a una tierra bendecida. But there's some dangers I want you to be aware pero of. Pero hay unos peligros de los cuales quiero que estén alertos. Things I don't want you to forget. Cosas que no quiero que olviden. And so we begin reading in uh, chapter 8 and verse 1. Estamos en el versículo 1 de Deuteronomio 8. I'm sorry, let's start reading. Yeah, I think in... Let me see if I want to read the whole thing. Let's start reading verse 1. Comencemos con el versículo 1. And this is Moses speaking on behalf of God. Estamos oyendo a Moisés aquí hablar de parte de Dios. 
And I want you to remember that this is a parallel with America. Y quiero que recuerden, este es un paralelo con los Estados Unidos. So if Moses could speak from the grave. Entonces si Moisés pudiera hablar desde la tumba. I believe this is what he would tell us. Siento que esto es lo que nos dijera. Uh, this is a warning for America. Es una advertencia para América. But not just America. Pero no solo los Estados Unidos. A warning to the church in America. Una advertencia a la iglesia en los Estados Unidos. But not just to the church in America. Y no solo a la iglesia en los Estados Unidos. A warning to God. God's people in una advertencia al pueblo de Dios en los Estados Unidos so he says in verse 1 every commandment which I commanded you today you must be careful to observe that you may live and multiply dice cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas te multipliques y tomes posesión de la tierra that you can go in and possess the land that the Lord swore to your fathers y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados stop right there de, eh, quedémonos ahí There are conditions for prosperity. Hay condiciones para la prosperidad. There are conditions to receive the blessing that God wants you to have. Hay condiciones para recibir la bendición que Dios tiene para ti. And part of it is that we be careful to observe God's principles. Y parte es que tengamos cuidado en nosotros observar los mandamientos y los principios de Dios. We can't throw them aside. No los podemos echar a un lado. Because we don't like them. Porque no nos gusten. Because they inhibit our freedom. Porque es algo que sentimos que inhibe nuestra eh, nuestra libertad. I don't want to be controlled. No quiero que me controlen. I don't want to have to do. No quiero hacer esto. Well, there's a condition. Bueno, hay una condición. You don't have to do it. It's no voluntary. No lo tienes que hacer. Es voluntario. But if you remember the statutes of God. Pero si recuerdas los estatutos de Dios. And you're uh, careful to observe them. Y tomas cuidado de observarlos. You will be able to live and multiply beyond what you can imagine. Vas a poder vivir y multiplicarte más allá de lo que te puedes imaginar. You will be able to possess all the promises that God has promised you. Vas a tomar posesión de todas las promesas que Dios te ha dado Because they're not going to come through FedEx. Porque no van a venir por FedEx. Or through Amazon. Ni por Amazon. You have to lay hold of the promises of God. Usted tiene que tomar esas promesas de Dios. Amen. Amen. They're not going to come by osmosis. No van a venir por osmosis. You have to grab them. Usted tiene que tomarlas. But you cannot even extend your hand far enough. Pero no puedes ni extender la mano suficientemente. What God wants to do in your life is so great. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es tan grande. That is impossible for you. Que te es imposible. But what is impossible with man is possible with God. Pero lo que es imposible para el hombre es posible con Dios. He wants to bless you. Él te quiere bendecir. He wants you to possess his promises. Y que tengas posesión de sus promesas. The promises that he swore to your fathers. Las promesas que él le prometió a tus antepasados. Sometimes your parents can see and understand what God wants to do in your life. A veces tus padres pueden ver y entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. And the greatest pain in the heart of a parent. Y el dolor más grande en el corazón de un padre. Is to see the promises that God promised for their children es, and their children's children. Es ver las promesas que Dios tiene para sus hijos y los hijos de sus hijos that they have not yet experienced que todavía no han experimentado because they don't understand the heart of God porque no entienden el corazón de Dios so sometimes your parents know entonces a veces tus padres lo saben I, I tell young people that the best way to know the will of God yo le digo a los jóvenes la mejor manera de saber la voluntad de Dios is to ask your parents es que le preguntas a tus padres That's the main way that God speaks to young people. Es la primera manera que Dios le habla a los niños, a los jóvenes. So God will speak to you through the Bible. Sí, Dios te habla por la Biblia. God will speak to you when you pray. Y cuando oras. God will speak to you through a sermon in church. Y en un sermón en la iglesia. Or maybe through a friend. O a lo mejor por un amigo. But God has established authorities in your life. Pero Dios ha establecido autoridades en tu vida. And the number one way that you will know the will of God. Y la mayor, la primera manera que va a conocer la voluntad de Dios. Is discerning the authorities that God has placed in your life es discerniendo la discerniendo las las autoridades en tu vida and asking for their counsel y pidiéndole consejo and the main ones will be through your parents y la las primordiales van a ser por los padres but my parents aren't spiritual bueno mis padres no son espirituales still aún but my parents don't love Jesus the way that I do bueno mis padres no aman a Jesús como yo lo amo still aún todavía But my parents don't know what I like and what I want. Mis padres no entienden lo que lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Still. Aún todavía. When you get a warning from your parents. Cuando tienes una advertencia de parte de tus padres. Take it as something from God. Tómalo como algo de parte de When Dios. When somebody in authority in your life. Cuando alguien en autoridad en tu vida. Has a concern. Tiene una preocupación. Listen to it. 
escucha. God is trying to send you a message. Dios te está enviando un mensaje. Let's keep reading in verse two. Sigamos en el versículo 2. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and to test you and to know what was in your heart whether you will keep his commandments or not. Recuerda, dice en el versículo 2 que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y vería si cumplirías o no sus mandamientos. Every difficult thing in your life Cada dificultad en tu vida is God testing you to see what's in your heart. es Dios probándote para ver qué está en tu corazón. He doesn't want He doesn't want to see what's in your heart. Él no quiere ver lo que está en tu corazón. He knows what's in your heart. Él ya lo sabe. He wants you to see what's in your heart. Él quiere que tú veas lo que está en tu corazón. What you are capable of. De lo que eres capaz. So he shakes you. Entonces te conmueve. He tests you. Y te prueba. He pushes you through the fire. Y te pone en el fuego. He puts you through a desert. Y por el desierto. Because that's the best way to know what's in your heart. Porque es la mejor manera que tú te enteres lo que tienes en el corazón. I believe that some people have to spend 40 years in the desert. Y hay, yo creo que hay personas que tienen que llevar 40 años en el desierto. Because they refuse to acknowledge what God is doing. Porque rehusan reconocer lo que Dios está tratando de hacer God is to that's in their heart, lo que Dios les quiere revelar que está en su corazón so that we can and, and have him it. para que podamos arrepentirnos y que Él lo remueva pero hay personas que en vez de 40 años duran 40 días the you to the Holy Spirit, porque lo, que, lo más presto que uno es a responder The quicker the trial will be. Lo más rápido que va la prueba. Amen. Amen. So I suggest you be sensitive to the Holy Spirit. Entonces yo les sugiero que sean eh, sensibles Let's a la presencia reading. del Espíritu Santo. Verse 3, he humbled you, he allowed you to hunger and fed you with manna which you did not know nor did your fathers know that he might make you know that man should not live by bread alone but man lives by every word that proceeds from the mouth of God. Versículo 3, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. He will close every door in your life, Él va a cerrar toda puerta en tu vida, every opportunity, toda oportunidad, so that when you look toward him, para que cuando mires a Él, you can know that all your provision comes from him. reconozcas que toda provisión viene de Él. Let's keep reading. Sigamos. Verse 4, your garments did not wear out, nor did your foot swell these 40 years. Dice el versículo 4, eh, durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. You don't need a new car. No necesitas un carro nuevo. You need the grace of God. Necesitas la gracia de Dios. God will make an old car last a long time. Dios hace que un carro viejo te dure muchos años. Or he can let a brand new car get destroyed. O puede dejar que uno nuevecito se destruya. To teach you a lesson. Para enseñarte una lección. We need the grace of God. Necesitamos la gracia de Dios. So that we can walk with the mercy and the blessing. Para poder andar con la misericordia y la bendición. That God will keep us healthy. Que Dios nos mantenga saludables. And protect our stuff. Y proteja nuestras cosas. Amen. Amen. Give your car to God. Dale tu carro a Dios. Give your stuff to God. Entrégale tus cosas a Dios. Because it came from him anyway. De todas maneras venía de, vino de él. And when you give it to God, he takes better care of it than you can. Y cuando tú se lo das a él, él cuida las cosas. Amen. Let's keep going. Mejor que uno. Vamos a seguir adelante. Let's jump now to verse 11. Sigamos ahora, vamos a saltar al 11. So this is all the stuff Moses is telling the people. Entonces vemos que aquí está todo eso que Moisés le anda diciendo a la gente. Before they experience their full independence and their freedom. Antes que ellos llegan a esa libertad completa. In verse 11 he says, "Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments, his judgments and his statutes which I command you today." Dice el 11, "Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, no dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy." Don't forget. No se te olvide. Amen. Amen. How many know who Winston Churchill is? ¿Cuántos saben quién es Winston Churchill? He helped England defeat the Germans. Ayudó a Inglaterra eh, derrotar a los alemanes. He was a great hero. Era un héroe grande. They cheered him on. Yay, he's our man. Y a él le daba, lo conmovían, le decían, él es nuestro hombre. But after they won the war, Pero después de ganar la guerra, just a few months later, 
a unos meses después they threw him out of office and elected somebody else. lo sacaron de, de la oficina y eligieron a otro we are ungrateful people. somos gente mal agradecida we forget too fast. se nos olvida bien rápido Who God has used to bless us. quién Dios ha usado para bendecirnos When we forget the blessing of God, cuando olvidamos la bendición de Dios and who it came through, y de las manos de quien vino That's a bad day for your life. Es un día bien malo para su vida. Never be forgetful. No se lo olvide. And especially do not forget about the Lord. Y no se lo olvide, Señor. God knew they were going into a place of prosperity. Dios sabía que iban a entrar a una tierra de prosperidad. And he said, don't forget the Lord. Y les dijo, no se les olvide, Señor. Because when we're blessed, we forget. Porque cuando somos bendecidos, se nos olvida. When we're suffering, we remember. Cuando estamos sufriendo, entonces nos acordamos. And we begin to blame people. Entonces le echamos la culpa a otros. Verse 12. Versículo 12. Lest when you have eaten and are full and have built beautiful houses and you dwell in them and when your herds and your flocks multiply and your silver and your gold are multiplied and all that you have is multiplied when your heart is lifted up and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage who led you through that great and terrible wilderness in which you were in which there were fiery serpents and scorpions and a thirsty land where there was no water who brought who brought you water out of the flinty rock and who fed you in the wilderness with manna which your fathers did not know that he might humble you and that he might test you to do you good in the end verse 11 to okay 11 16 pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos y leyes de estatutos que yo te encargo hoy. Siguiendo con el 12. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios que te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Él te guió a través de vaso y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Ahí te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas se fuera bien. No se te ocurra pensar... And so where is it? 16. 16, ok. So there, there are three... Three specific dangers that Moses mentions in Entonces aquí vemos tres peligros que Moisés está mencionando aquí. Dangers that are relevant for us today in America. Y son peligros que, que son relevantes para nosotros hoy. Number one, Número uno, prosperity. la prosperidad. See, Moses recognized that prosperity was the major threat To a grateful heart. Moisés se daban cuenta que la prosperidad era un peligro para un corazón. That's why he said, otherwise, when you eat and you're satisfied, when you build your houses and settle down, da 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 da, then your heart will become proud. Entonces, cuando cuando comes y cuando te estableces y todo te va bien, entonces tu corazón se engurriese. More people forget no God because of God's blessings than anything else. Eh, mucha gente, más gente se olvida de Dios por las bendiciones de Dios que por otra cosa. Listen to me. Escúchenme. Don't forget that God has blessed you. No se les olvida que es, olvide que es Dios el que los bendijo. Don't forget that God used people to bless you. Ni que Dios usó gente para bendecirlo. Prosperity is a danger. La prosperidad puede ser un peligro. It could be a good thing. Puede ser algo bueno. If you don't forget God. Si no se le olvida a Dios. The second thing he was concerned about Lo segundo que le preocupaba was pride. Era el orgullo. Because prosperity can lead to pride. Porque la prosperidad puede entonces llevar uno a el orgullo. These two things are connected. Están conectadas. Sometimes they're just really one. A veces son solo una cosa. But, but I want to deal briefly just talking about pride. Entonces déjame hablar brevemente del orgullo. And because in verse 14 he says, then your heart will become proud. Entonces en el versículo 14 dice, entonces su corazón se... Se enorgullece. Se enorgullece. You, you, you will prosper. Va a prosperar. You will become proud. Va a ser orgulloso. And then you, for, you will forget the Lord your God who 
brought you out of Egypt. Y entonces dice, y te, olvida, te olvidas del Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Juanqui, when God brings you out of Nebraska back to Miami, don't forget it was God that brought you out of Nebraska. Juanqui, cuando el Señor te saque de Nebraska, no se te olvide que es el Señor que te sacó de Nebraska. I don't know what country you came from. No sé de qué país tú viniste. Or what your story is. Ni cuál es su historia. But I believe it's God that brought you here today. Pero yo Amen. Sé que es Dios que lo trajo It a usted was aquí. God who brought you here Fue today. Dios que lo trajo aquí. It was God. Fue Dios. Don't forget the Lord your God. No se lo olvide, Señor su Dios. Because otherwise then your heart can become proud. Porque entonces su corazón se puede enorgullecer. You know in In 2021, en el, 20, el año 2021, it, it was the National Day of Prayer. Era el Día Nacional de Oración. And when the president made a proclamation, y el presidente hizo una proclamación. And in that proclamation on the National Day of Prayer, y en ese día en eh, el Día Nacional de Oración, in his proclamation, en su proclamación. On the national day of prayer, en ese mismo día del día nacional de oración, he didn't even mention God. Ni mencionó a Dios. I won't tell you who the president was in 2021. No les voy a decir quién era el presidente en el año 2021. I think he's still president now. Creo que aún es presidente. Prosperity is a danger. La prosperidad puede ser un peligro. To the blessing of God in your life. A la bendición de Dios en su vida. Pride is a danger. El orgullo es un peligro. To the blessing of God in your life. A la bendición de Dios en su vida. And the third thing. Y la tercera cosa. Personal accomplishment. Los acontecimientos personales. Los logros personales. Los logros. So it's not a surprise that that pride is closely related. To personal accomplishment. No es difícil entender que el orgullo está eh, vinculado o cerca de lo que es el logro personal. So, so Moses said, I know what they're going to think. Entonces Moisés dijo, yo sé lo que van a pensar. My power and my strength have produced this wealth. Es mi poder, mi fuerza que ha producido todo esto. So, you know, the thing that defines us in our culture. Entonces lo que nos define en nuestra cultura. Is our work. Es nuestro trabajo. You know, so I meet somebody and I ask them, what do you do for a living? Entonces yo cuando conozco a alguien le digo, ¿y qué haces? And, and so that forms the foundation of how I perceive them. Entonces eso crea como un fundamento de cómo yo los considero, cómo and, yo los veo. And, 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 you know, what we do. Y lo que hacemos. Uh, not who they are, but what we do is important. Lo que hacemos, cómo trabajamos, que es nuestro uh, acontecimiento, es importante. We, we live in a very narcissistic Culture. Vivimos en una cultura bien narcisista. And where can you find God in, in America? Y donde uno encuentra a Dios en los Estados Unidos. When everything is about personal accomplishment. Donde todo se trata acerca de los logros personales. So, so pride tells you I'm important. Entonces el orgullo te dice yo soy importante. I count. Yo soy una persona que valgo. I am. Yo soy. And, and we replace the great I am. Y reemplazamos al gran yo soy. With ourselves con nuestro, nosotros mismos so when we are counting our blessings y cuando entonces contamos las bendiciones and we have a lot of blessings y tenemos muchas sometimes they're hard to count a veces es difícil contar and we begin to think that it's it was our accomplishment y pensamos que nosotros mismos fuimos los que lo logramos. That's why verse 18 is such a powerful verse. Entonces por eso el versículo 18 es tan poderoso. He said, and you shall remember the Lord your God. Y dice, recordarás al Señor tu Dios. For it is he who gives you power to get wealth. Porque es él quien te da el poder para producir esa riqueza. That he may establish his covenant which he swore to your fathers. As it is this day. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo, ju bajo juramento hizo con tus antepasados. So this verse should make us grateful people. Entonces esto este versículo nos debe hacer personas agradecidas. When I see rich people on television. Cuando veo la gente rica en el televisión. And, and, televisor, and, and they say, first of all, I give all the glory to God. Primeramente quiero darle toda la gloria a Dios. And you'll see, you'll see this happen once in a while. Y ven esto suceder de vez en cuando. I, I Rejoice. I say, praise God. Yo me regocijo, yo digo, gloria a Dios. There's somebody who knows that it's the blessing of God. Ahí hay una persona que sabe que es la bendición de Dios. But other people, they 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 say five steps to uh, monetary riches. Hay otros entonces que te dicen estos son los cinco pasos a las riquezas. 
and none of them have anything to do with God. Y ninguno de esos pasos tiene nada que ver con Dios, and algo we, que ver con Dios. And we as Christians say, oh, I got to do those five things. Y uno como cristiano dice, tengo que hacer esos esas cinco cosas. If God doesn't give you health, si Dios no te da salud, you you can't do anything. No puedes hacer nada. We wake up in the morning Despertamos en la mañana because of the mercy of God. por la misericordia de Dios. Amen. Amen. So he warned them about these three things. Entonces, él los advirtió acerca de esas tres cosas. He says, these are three dangers, and I believe three dangers in America today. Y él dijo que son tres peligros en ese momento, y yo creo que son también hoy. I believe the church has to be careful with these three things. La iglesia tiene que tomar cuidado con estas tres cosas. And even in our personal life. Y aún en nuestra vida personal. We need to be, to have discernment. Tenemos que tener discernimiento. That Prosperity can be a danger. Que la prosperidad puede ser un peligro. That's why sometimes God holds prosperity from us. Por eso a veces el Señor detiene la prosperidad. Because He cannot trust you. Porque no te puede confiar la prosperidad. I believe pride is a danger. Y el orgullo es un peligro. That's why sometimes God takes us through circumstances. Por eso a veces Dios nos lleva por unas circunstancias. That are humiliating. Que son humillantes. Embarrassing. A cosas penosas. Because He wants to keep us humble. Porque quiere mantenernos humildes. So He can bless us. Para bendecirnos. It's not just to destroy you. No es para destruirte. It's so He can bless you even more. Es para poder bendecirte aún más. Because He who is faithful in the little things. Porque el que es fiel en lo poco. God will put in the much. Dios lo pondrá en mucho. And your personal accomplishments. Y los logros personales. You're not in your job because you're smart or good looking. No estás en tu empleo porque eres bueno o porque eres de buen parecer. You didn't close that deal because you were wise. No tuviste esa transacción por tu sabiduría. Because it's God who gives you the strength to make wealth. Porque es Dios el que da la fuerza para hacer riquezas. Be careful about saying, "Look what I have done. Look what I have accomplished." Ten cuidado en decir, "Mira lo que yo he logrado." God knows how to humble. Dios sabe cómo humillar. We need to be grateful to God. Tenemos que estar agradecidos al Señor. Let's finish reading verse 19 and 20. Vamos a terminar leyendo en el 19 y el 20. Then it shall be. If you by any means forget the Lord your God and follow other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish. Dice, si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos y postrarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. As the nations which the Lord destroys before you, so you shall perish because you would not be obedient to the voice of the Lord your God. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. God is not a dictator because he wants to control your life. Dios no es un dictador porque quiere controlar tu vida. He has dictated principles that will save you. Está dictando principios que te salvan. He's a, he has dicted, dicted dictated principles that will bless your family. Está dictando principios que van a bendecir a tu familia. He has dictated attitudes like gratefulness and, and humility so that he can give you even more blessings. Y dictando estas actitud, actitudes como la humildad y el agradecimiento para poder bendecir tu vida. So it's not because he's a megalomaniac in heaven trying to do what he wants. Y no es porque es un megalomaniac en español, like you do that, loco en el cielo que quiere que tú hagas todo lo que él dice. <laughs> but because he loves you Pero porque te ama. and he says I don't want you to suffer what everybody else suffers Yo no quiero que sufras lo que sufren todos. put your pride aside Pon tu orgullo a un lado. and trust me y confía en mí. And I will bless you. Y yo te bendeciré. America needs to come back to God. Los Estados Unidos tienen que regresar a Dios. But it, it begins when we begin to acknowledge God. Pero comienza cuando nosotros reconocemos a Dios. If you love me with all your heart. Si tú me amas con todo el corazón. All your strength. Con toda tu fuerza. All your mind. Con toda tu mente. This is what he wants. Eso es lo que él quiere. He wants to bless us. Él quiere bendecirnos. He wants to bless our church. Quiere bendecir nuestra iglesia. I believe when America has strong churches Creo que cuando los Estados Unidos tienen iglesias fuertes and we, we remember the spiritual foundation of this country y recordamos el fundamento de este país we can make America great again podemos hacer que los Estados Unidos sean grandes de Let's nuevo stand and close in prayer this morning. vamos Amen. a cerrar en oración hoy vamos Hallelujah. a estar de pie tell the person next to you dile al que tienes al lado do not forget the Lord your God que no se te olvide el Señor tu Dios He wants to bring you to a place of prosperity. Él quiere llevarte a un lugar de prosperidad. But he wants to be able to trust you. Pero él quiere poder confiar en ti. 
God, God has given vision. Dios te ha dado visión. God has given vision. Dios ha dado visión. God has given understanding. Él ha dado entendimiento. God has given previews. Él ha dado previstas. Of tremendous things. De grandes cosas. But you haven't seen them. Pero tú no las has visto. But your parents have. Pero tus padres los han visto. And he repeats that in the Bible. Y repite eso en la Biblia. The things which I promised. Las cosas que yo he prometido. Which I have declared to your forefathers. Que yo le he declarado a tus antepasados. Don't forget me. No te olvides de so mí. So that those things will become reality. Para que esas cosas se hagan realidad. Things that eye has not seen. Cosa que ojo no ha visto. That ear has not heard. Oído no ha escuchado. Are the things that God has revealed for those who love Him. Son aquellas cosas que Dios quiere, tiene God has para aquellos. He has prepared for those who love Him. Cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. And He will reveal those things to us in the Spirit. Y las va a revelar en el Espíritu. What's the condition? ¿Cuál es la condición? That you want to do the will of God. Que tú quieres hacer la voluntad de Dios. How do I know the will of God? Como yo sé cuál es la voluntad de Dios. Then make a decision today. Entonces toma una decisión hoy. Lord, I want to know your will. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Whatever it is. Lo que sea. Whatever it costs me. Lo que me cueste. Wherever it takes me. A donde me lleve. I want to know your will. Yo quiero conocer tu voluntad. And trust me, you will know the will of God. Y confía en mí que vas a conocer la voluntad Let's de pray. Dios. Heavenly Father, today we thank you. Vamos a orar, Padre celestial, te damos gracias. We pray that you would awaken the church. Oh Señor, oramos que despiertes la iglesia. To your purposes. A tus propósitos. That you would awaken the church. Que despiertes a la iglesia. That they might prosper, que prosperen, and not be like the other nations, y no sean como las otras naciones, that perish, que perecieron, because they ignore the the things of God, porque ignoraron las cosas de Dios, that don't thrive, que no que no adelantan, because they refuse to obey God, porque rehusan obedecer a Dios, because they think that you are an oppressive dictator, porque creen que tú eres un dictador que los oprime. But you are a good God. Pero no, señor, tú eres un Dios bueno. You love us. Tú nos amas. You want to bless us. Y quieres bendecirnos. You want us to enjoy life. Quieres que disfrutamos la vida. And life in abundance. Y la vida en abundancia. We are those people. Somos ese pueblo. Who say yes, Lord? Que dice sí, señor. Let your will be done. Que tu voluntad sea hecha. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says. Y todos dicen. Amen. 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 Give God a clap amen, offering amen. today. Amen. Gracias, Señor. We'll see you on Wednesday night. Nos vemos el miércoles en la noche. Maybe Alejandro.